energy production in microorganism through anaerobic respiration some organisms cannot live in presence of oxygen म्हणजे काही ऑर्गेनिझम आहेत ज्यांना ऑक्सिजनची गरज लागत नाही जगण्यासाठी किंवा एनर्जी बनवण्यासाठी मग काही बॅक्टेरिया सच लिव्हिंग ऑर्गेनिझम हॅव टू परफॉर्म अनएरोबिक रेस्पिरेशन फॉर एनर्जी मग जे रेस्पिरेशन विदाऊट ऑक्सिजन करतो त्याला आपण अनएरोबिक रेस्पिरेशन म्हणतो आता हे अनएरोबिक रेस्पिरेशन जे याच्यामध्ये केलं जातं एनर्जी प्रोडक्शन करण्यासाठी याच्यामध्ये ग्लायकॉलिसिस जो आहे तो केल्यानंतर डायरेक्ट फर्मेंटेशन असे दोन स्टेपमध्ये म्हणजे एक आहे ग्लायकोलायसिस आणि दुसरं आहे फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन या दोन स्टेपमध्ये याच्यामध्ये एनर्जी प्रोडक्शन होत असते मग त्याच्यामध्ये ग्लुकोज कम्प्लिटली नाही तर इनकम्प्लिटली एरोबिकमध्ये कम्प्लीट ऑक्सिडाईज केला जातो आणि याच्यामध्ये इनकम्प्लीट सेकंड कोय डिफरन्स जो आहे एरोबिक आणि एरोबिकमध्ये याच्यामध्ये जी एनर्जी तयार होते ती एरोबिकच्या कम्पॅरिझनमध्ये लेस अमाऊंट असते लेस अमाऊंट ऑफ एनर्जी याच्यामध्ये पायरोविक ॲक्सिड तयार केलं जातं आणि ज्याच्यानंतर डायरेक्टली ग्लायकोलिसिस नंतर ऑर्गेनिक ॲसिड और अल्कोहोल फन फर्मेंटेशनमध्ये बनवलं जातं आणि जे अल्कोहोल किंवा ॲसिड बनवलं जातं ग्लायकोलायसिस मग नंतर त्यालाच फर्मेंटेशन असं म्हणतात सम हायर प्लांट्स काही मोठे मोठी झाडं आहेत काही वनस्पती काही प्राणी असे आहेत ॲनिमल्स एरोबिक इज डिप्लेश एरोबिक मायक्रोऑर्गेनिझम ऑल्सो परफॉर्म अन एरोबिक रेस्पिरेशन इन्स्टिट्यूट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन कारण काय की बाबा काही ऑर्गेनिझम जे एरोबिक असून सुद्धा अनएरोबिक रेस्पिरेशन करतात कारण तिथं डिप्लेशन इन ऑक्सिजन लेवल आहे म्हणजे ऑक्सिजनची जी कमतरता आहे त्याच्यामुळं आता एक्झाम्पलच घेतलं तर सीड परफॉर्म अन एरोबिक रेस्पिरेशन इन द सॉईल सबमर्ज अंडर द वॉटर म्हणजे ज्यावेळेस पाण्यामध्ये एखादं रोपटं सीड जो असेल तो खाली असेल पाण्याच्या तर तो कोणतं रेस्पिरेशन करेल तर तो रेस्पिरेशन करेल अन एरोबिक कसलं रेस्पिरेशन अन एरोबिक आणि मग तो जर्मिनेट होईल आणि एक रोग बनेल छोटस तसंच आपल्या मसल सेल ज्यावेळेस आपण एक्झरसाइज करत असतो त्यावेळेस आपल्या मसल सेल सुद्धा रेस्पिरेशन करतात अन एरोबिक कारण याचं असं आहे की ज्यावेळेस आपण रेस्प एक्झरसाइज करत असतो त्यावेळेस आपल्या शरीराला एनर्जीची जास्त गरज पडते आणि जास्त एनर्जीसाठी जास्त ऑक्सिजन आपल्याला तो नोजमधून मिळत नाही मग आपण विदाऊट ऑक्सिजन किंवा कमी ऑक्सिजनमध्ये एक अनएरोबिक रेस्पिरेशन करतो आणि एनर्जी तात्पुरती भरून काढतो लेस अमाऊंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस इन अवर बॉडी अँड लॅक्टिक ॲसिड ॲक्युमुलेट ड्यू टू विच वी फील टायर्ड आणि मग आपल्याला थकवा जाणवतो कारण आपल्या शरीरामध्ये लॅक्टिक ॲसिड तयार होतो काय तयार होतो लॅक्टिक ॲसिड 